da obra de Lígia Fagundes Teles, Verão no Aquário. A escuridão tomou a forma de um pássaro de asas abertas. Fui tateando por entre as penas pretas e cheguei até seus olhos de vidro. Ali estava o sótão, frouxamente iluminado pelo espelho, lá no alto, e do qual baixava um estranho valor. A mala de tia Graciana estava sem o cadeado. Levantei a tampa, inclinei-me sobre o vestido de noiva de uma brancura fosforescente. O véu desfez-se e vi então um rato comendo os botões de laranjeira da grinalda. Deixei cair a tampa em meio da poeira. Um perfume moribundo de rosas espalhou-se no ar e no fundo do perfume o hálito de hortelã. Corri na direção do espelho, entrei nele e encontrei meu pai e tio Samuel sentados num rolo de tapete. Ambos pareciam feitos do mesmo cristal amarelo do espelho. E estavam embaçados como se alguém tivesse bafejado no vidro. Paizinho, chamei. Ele então voltou-se, mas nesse momento o passarinho empalhado desceu num voo vertical e quebrou o espelho com o bico. Os estilhaços caíram aos meus pés e diante de mim restou apenas o contorno de duas asas cortadas. Avancei contra elas, mas... Por entre as penas duras de verniz, vislumbrei, de repente, um par de olhos. Aproximei-me. Eram olhos humanos, com estilhaços dourados do espelho, no fundo das pu da pupila. André! Chamei com todas as minhas forças e agarrei-me às pontas esfiapadas das asas que oscilavam no abismo. André! Sentei-me na cama agarrada às franjas do vestido vermelho. Limpei com um lençol o rosto banhado de suor. Apalpei as pernas. Dormira também com as meias e as ligas da fantasia. Arranquei-as e desabei de novo sobre o travesseiro. Dionísio abriu a porta. A face negra reluziu na penumbra. Encolhi-me e dei à voz um acento infantil, embora soubesse muito bem que ela não se comovera mais. E então, moça, vai dormir a tarde inteira? Sonhei um sonho ruim, Dionísia. É porque você vive ruim, é por isso. Não quer um café? Perguntou, aproximando-se. E onde é que já se viu uma coisa dessas? Dormir vestida, se é que essa doidice pode se chamar de vestido. É uma fantasia de melindrosa. Fui a um baile a fantasia. Desculpei-me rapidamente. Era bom vê-la ocupando-se de mim, embora para compreender. Quero ser um amor e me preparar um chocolate bem quente, Dionísia. Dionísia, não vai ainda. Com seu alto turbante branco, muito tesa e esguia, ela foi se afastando com a imponência de uma rainha negra. Apanhei um pouco de confete que se espalhara no travesseiro. Absurdo, é uma lâmpada estar apagada e acesa ao mesmo tempo. Disseram-me, Dona Veridiana, a dos olhos de coelho, e que antes de lecionar piano, lecionara a lógica. Contudo, o baile fora a própria lâmpada louca, apagada e acesa no meio da noite. Marfa chegou logo depois do jantar, e quando a vi, pensei logo naquelas figuras estranhíssimas que me apareciam às vezes nos preâmbulos do sono, desatinada, Mistura de bicho e gente, de caras e focinhos e metamorfoses no escuro. Vestia uma malha justa de um tom terroso, tipo de malha de balé e que chegava até as orelhas da máscara de fauno. Por entre a cabeleira, encaracolada e verde, brilhavam os cornos de pontas retorcidas. Ergueu a mão peluda de longas unhas verdes e fez um aceno geral. Só os olhos eram reconhecíveis na cara cor de terra. Tia Graciana fez um ar e recuou um pouco para pousar na mesa a xícara de café. Minha mãe levantou-se, mas eu continuei sentada, fazendo um bonequinho com miolo de pão. — Que tal minha fantasia? — perguntou ela. Notei que trazia um pano vermelho enrolado como uma bola debaixo do braço. — Você está terrível, Marfa! — disse minha mãe em meio de um sorriso. — Está terrível.
Ofereceu-lhe café. Ela recusou enquanto me atirava o vestido vermelho que trouxera enrolada como um trapo. Você vai com o vermelho? Com isto? Compreende? Disse eu, senti o hálito de álcool. Aluguei esses lixos para a casa de teatro. Estou intrigada. É com o meu fauno. Em que ópera entra fauno, hein, tia? Minha mãe devia ter notado também que ela bebera porque nesse instante baixou os olhos e teve aquela expressão que eu conhecia bem. Era assim que ficava quando via meu pai chegar cheirando a hortelã. Nem cordial, nem fria, mas desligada apenas. Desligada. Tia Graciana pigarreou, pigarreou aflita. <coughs> Examinou o vestido que Marfa trouxera. Tão curtinho, não? Disse ela alisando a franja da, a franja da saia desgrenhada como uma cabeleira. Mas é uma fantasia? Marfa tirou da bolsa um par de ligas vermelhas. Fantasia de loura de gangster. Você será a loura do gangster. Repetiu com voz rouca. Acendeu o cigarro. Pena a gente não ter uma piteira, daquelas bem compridas. Amassei na ponta dos dedos o chapéu do boneco de miolo de pão. Marfa, você não devia ter trazido a fantasia sem falar antes comigo. Não vou na festa, eu disse. Houve um breve silêncio. Foi quando minha mãe respondeu antes que Marfa o fizesse. Você sabe que vai acabar indo, Raíssa. Melhor começar a se vicer, acrescentou, apanhando o livro que deixara numa cadeira. Como vai ser uma história de gangster? Espero que acabe bem. Sustentei ele o olhar. Agora só me restava vestir aquele trapo, decotado até quase a cintura. Pintar a casa, a cara e mergulhar na noite. Há de acabar bem, como não? Comecei, comecei baixinho. Vou de vermelho para denunciá-lo. Tudo de combinação com a polícia que vai nos esperar na, saia, na saída do cinema. Perto da esquina, atraso-me um pouco e ele então é metralhado. Tia Graciana teve um risinho nervoso. Eu vi essa fita. Como era mesmo o nome do bandido? Minha mãe apertou um pouco os olhos e teve um sorriso. Como eu amava aquele sorriso de Gioconda a insinuar todo o mundo secreto, jamais seria revelado. Para uma escritora famosa, só mesmo um famoso sorriso, não mãezinha? E não te acontece nada? Perguntou ela antes de sair da sala. Ainda não sei, respondi, ainda não sei. Coloquei laçarotes nos sapatos, cetim preto, armei os cabelos e prendi na alça do vestido um, um broche de diamante escandalosamente falsos, porque, na opinião de Marfa, o gangster devia estar em, em decadência. Tia Graciana rondava, excitada. Quer ir com o meu leque, querida? Tem um leque que combina com esse vestido, vai ficar uma graça. Marfa apanhou a garrafa de vodka e encheu o cálice. Arregaçou as mancas. Entre as luvas peludas e as mangas arregaçadas, ficaram as faixas alvíssimas dos braços. Já percebi que vou estourar de calor. Essa malha deve ser de fauno do Polo Norte, resmungou, voltando-se para a tia Graciana, que entrava com o leque aberto no peito. Mas, tiazinha, esse leque foi da Marquesa de Santos, compreende? A gente não pode misturar as fantasias. Tia Graciana fechou o leque e suspirou. Ficou pensativa. Toda a excitação de adolescente vestindo a amiga para a festa pareceu tê-la abandonado. O lábiozinho curto fechou-se sobre os dentes. Acho bom que você se divirta. As mocinhas precisam mesmo ir às festas. Mas não lembra, Raiz? Ainda hoje você disse que ia recomeçar o piano. Trabalhar a sério. Lecionar. Lembra? Lecionar, não é? Esvazia o cálice que Marfa me oferecia. Um fluxo de sangue subiu ao rosto. Enchi novamente, mas antes de beber, toquei com as pontas dos dedos nos rolinhos de cabelos, fortemente presos sob o lenço de seda que ela trazia à maneira das camponesas. Todos os dias prendia aqueles cabelos como se tivesse pela frente alguma festa. E anoitecia, e amanhecia, e anoitecia outra vez e a festa não chegava nunca. Acariciei-lhe o queixo gorducho. Amanhã, titia, amanhã começa uma nova vida. Hoje não dá mais tempo. Ela cruzou as mãos no peito. As largas mangas de bata, de gás e lilás pendiam em pregas melancólicas até a cintura. Mas vocês vão com quem? 
que saber subitamente apreensiva. Com o noivo da Marfa, o Eduardo, tranquilizei. Ele está nos esperando aí embaixo. Ela então sorriu como sorria aquele Pierrot, e se ele pudesse envelhecer sorrindo na tampa da caixa de bombons, o Eduardo é uma flor de moço. Pedi a Marfa que nos apressasse, porque era por demais esdrúxulo o espetáculo das nossas fantasias, assim, isoladas. Tínhamos que nos integrar imediatamente no meio dos outros para voltarmos a ter algum sentido. Eduardo já buzinava, impaciente. Estava vestido de múmia, uma ponta de bandagem já se desenrolava da sua fronte, pendeu-a frouxamente com um alfinete que arrancou do peito e esguichou lança perfume na tira do pulso. Aspirou o éter de olhos fechados. Entre minhas crianças, entre. Entre em ligeiro, murmurou descerrando os olhos. Raíssa, você tá linda, prosseguiu pousando a mão no meu joelho. A Marfa pareceu um verdadeiro diabo, mas você é o próprio anjo. Achei esverdeado sob a luz do luar. Queixando-se de calor, Marfa preferiu sentar-se no banco de trás. Inclinou sobre mim. O anjo está na festa. Fernando vai ter que se decidir entre vocês dois. A luta vai ser infernal. Fingi retocar a boca para não responder. Ele teria que decidir entre nós. Então já se comentava abertamente... Enfim, era melhor que tudo se desintegrasse de uma vez, que chegássemos logo ao fundo do poço. Só então eu saberia fazer a escolha. E eu era livre para escolher. Mas de que o anjo se fantasiou? Perguntei, afetando interesse. Marfa esguichou o lança-perfume no ombro de Eduardo. Aspirou com gravidade. Anjo não se fantasia, compreende? O carro varava a noite pesada de estrelas, afundei a cara no ombro de Eduardo e aspirei o éter. Ele riu gostosamente. <risos> Nunca pensei que roupa de múmia fosse tão útil, só que estou ficando gelado, já não sinto as costas. Quando eu não consegui mais suportar o peso da cabeça, recostei-a na almofada. O que havia de extraordinário era exatamente isso, pensei sorrindo. Era esse contraste do preto e branco com os crepúsculos pelo meio. Chegar a minha vez de jogar e a partida era decisiva. E mesmo que perdesse, o importante era não perder o bom humor. O bom humor, não é? Pediu o tubo a Marfa e enchiu na palma da mão. Era uma delícia o frigir do éter na carne. Não perder o humor mesmo de mãos vazias. Quem mesmo falar em mãos vazias? Em areia e mãos vazias? Sacudi-me no riso. João Afonso, era João Afonso. Tinha ganho uma estatueta de gesso. Um anão comendo morangos. Morangos ou pitangas? Não, não, não foi João Afonso. Foi Diogo. E havia a montanha-russa com o carrinho correndo para o precipício. Assim como corríamos agora. Olha o poste, olha o gato, olha a árvore. A mão peluda quis arrancar meu éter. Esguichei-o dentro da boca. Os sinos começaram a repicar tão violentamente que tapei os ouvidos rindo. Rindo porque era cômico ver as estrelas se despencarem, tapando os ouvidos como eu. A mais tonta delas chocou-se com o carro. Houve um fulgor de estilhaços e a noite apagou-se em seguida. Quando abri os olhos, Fernando passava delicadamente um pedaço de gelo nas minhas têmporas. Já estávamos na festa. Apanhei ao acaso um copo da mesa e bebi depressa para continuar atordoada. Ele então chegou ao meu rosto. O carneirinho amarrou um pileque. Respondi qualquer coisa que desapareceu no barulho da fornalha com reflexos vermelhos. Na minha frente, Marfa cantarolava, batendo com o copo na mesa. Diana também já estava bêbada. Tinha um enorme chapéu de arlequim com guizos nos bicos. E agarrava-se a Eduardo, tentando a arrumar-lhe a bandagem que se afrouxara na cabeça. Quem tem um martelo, precisa urgente de um martelo para pregar essas tiras. Encostado na parede, o anjo. Melhorou, Raíza? Ele quis saber. Estendi-lhe a mão, pensando bem, porque o preconceito era uma... Era como ter preconceito de raça, horrível, mesquinho demais. E depois ele era tão discreto, tão serviçal, único de smoke em todo o caos da festa, o único lúcido com sua pele de criança, 
uma criança sem brilho, tomando ajuizadamente seu suco de tomate. Encostei a cabeça no peito de Fernando, sentindo-lhe a maciez da camisa espojosa. Mais forte do que a música, ouvi agora o bater do seu coração. Beijei, Fernando, me ajude, estou arriscando tudo. Ele então riu baixinho e seu riso era como o fervilhar rouco de lava vindo do fundo da terra. Mas então beba devagar, aconselhou tirando o copo da minha mão. Teria nesse instante trocado um olhar de entendimento com o um anjo? Ou foi impressão minha? Pensei em André. Onde estava André? Comi um sanduíche molhado de uísque. A festa era alegre. Mas então, por que estávamos assim, tristes? Ou essa tristeza era alegria? Marfa levantou-se fazendo vacilar a mesa. Lançou um olhar enfurecido a Eduardo. Queria dançar, compreende? E sentou-se de novo, enfiando a mão peluda por entre os caracóis da cabeleira. Merda! Cuspi confete. Alguém que passara furtivamente atirou-me confete na boca. É uma traição, eu disse a Fernando, que não me escutou. Conversava em voz baixa com um anjo. Eles falavam em voz baixa e era incrível como conseguiam entender-se em meio do barulho. Senti-me só. Mas isso não tinha importância. Nada tinha importância. Nem o confete, nem a vida. Bobagem viver, tragicamente. Eu disse voltando-me para Marfa, que por sua vez dirigia-se ao anjo. Sua voz estava pastosa. Aprendi um sofisma, compreende? O que não perdesses ainda tens. Ora, não perdesses chifres, logo tem chifres. Acrescentou ela agarrando as pontas dos cornos verdes. Fechei os olhos enquanto Fernando me beijava. Mas onde estava André? Tombaram alguns copos quando Eduardo e Diana saíram estabanadamente para dançar. Fiquei olhando o vinho denso ir se infiltrando devagar no meu vestido, como uma mão que se alargasse até alcançar meus joelhos. Marfa então pôs-se a cantar aos gritos, completamente fora de compasso. Esvaziei o copo de Fernando. Só o anjo devia ficar lúcido, só ele. Assim que eu me afastasse, haveria de aproximar-se sem poeira e sem suor, limpo como o mancebo sentado na borda da, fo da fonte. Perguntei ao meu pai, o que, que era mancebo? E ele disse que era um moço. Assim eram chamados moços nas histórias antigas. Ao lado de uma fonte sempre aparecia um mancebo. E se tinha cabelos louros, eu já sabia que se tratava de um anjo. Ah, que bom seria encontrar um mancebo e ser amada por ele, com a água da fonte, a nos lavar no amor. Ela vai saindo do cinema, começou Marfa, fixando em mim os olhos no auge do estrabismo. Vai saindo de vermelho para que a polícia saiba que o homem dela é aquele. Solícito, o anjo encheu meu copo de uma bebida verde e que cintilava através do gelo. Se eu bebesse mais, poderia ficar verde também, tão verde e tão transparente que a polícia não saberia nunca qual era o homem que devia metralhar. Fernando, abaixe! Gritei quando uma bola de serpentina foi atirada contra nós. Três dominós roxos gritaram pelos nossos nomes e mergulharam em seguida no salão. O anjo então providenciou mais gelo, limpou os copos sujos de confete e encheu-os. Você quer me embriagar? Eu disse e ele sorriu. Concentrei-me. Teria dito isso a outra, ou outra coisa. Era chegar a hora em que as palavras se desgarravam sem nenhum controle, livres. E era bom vê-las assim, em pleno voo. Nunca o gesto nefando de prendê-las pelas asas e espetá-las como se espetava a borboleta. Minha mãe gostava de colecionar palavras. Há anos que as colecionava cuidadosamente. Eram todas belas e cheiravam a dicionário. Perfeitas por fora, mas só a casca intata, desde que por dentro já não havia mais nada. Diana e Eduardo voltaram para a mesa. Estavam turvos, mas todos estavam turvos na atmosfera espessa. Suas vozes e as vozes dos outros mais distantes vinham despedaçadas como destroços atirados numa praia. Tapei a cara com as mãos, os alfinetados éramos nós. 
o alfinete nos transpassava e ficávamos nos debatendo, debatendo até morrermos aos poucos contra o branco da cartolina. Somos nós as palavras, eu disse. E o anjo, o anjo então sorriu. Somos o quê? Inclinei-me para ele. Palavras? Milhares e milhares de palavras. Ele mortiscou um canudinho de palha. Fincou os cotovelos na mesa, intrigado. E eu? Que palavra serei eu? Perguntou. Marfa então puxou pelo braço e segredou-lhe qualquer coisa ao ouvido. Ele riu silenciosamente. E eu ri também, porque era bom estarmos ali, trespassados, embora mais vivos. Agarrando-me pelos, pelos ombros, Eduardo obrigou-me a acompanhá-lo. Vem, querida, não fique tão britânica. Vamos dar um giro. Tentei ainda resistir, mas ele encostou a boca no meu ouvido. Faça o anjo um minuto feliz. No meio do salão, mal podíamos nos mover. Ele então me apertou mais. As bandagens que ainda lhe restavam em volta do tronco estavam molhadas de suor. Afastei-me repugnada. Então ele deixou o lança-perfume na tira enxovalhada que lhe pendia no pulso. Ficamos dançando, cheirando o éter, até que me senti mais leve do que o pólen de ouro na peruca do mascarado com uma pinta postiça perto da boca. Ri para ele porque já o conhecia tanto, mas tanto. Você é homem ou é mulher? Perguntei-lhe a ele e ele dilatou as narinas com carmim nas bordas. É indiferente. Aspirei mais éter e quase tão dourada quanto ele, deixei-me arrastar apoiada ao seu ombro do qual pendia uma capa rosa e azul. Em meio da dança, ora aparecia o lado azul, ora o lado rosa. É indiferente, ele repetia, rodopiando. É indiferente. Respirei de boca aberta, a seda da capa foi ficando áspera. Quando abri os olhos novamente, estava com a face encostada nas bandagens, cheirando a éter e suor. E ele? Perguntei, olhando ao redor. Ele quem? Estranhou Eduardo, deslizando as mãos pelas minhas espadas. Estou bêbada, bêbada. Fiquei repetindo, voltada para a orquestra. A bateria palpitava como um sol de lata sob a fúria de um negro de camisa vermelha e expressão dolorida. Quer sair? Convidou-me Eduardo, enlaçando-me pela cintura. Sua boca bateu-se contra a minha como um fruto fendido e morto. Senti-lhe a ponta da língua, vibrando sutil como um inseto. Atirei a cabeça para trás. E André? A relva era branda e nela nos deitamos lado a lado, de mãos entrelaçadas, quietos. Nem precisei dizer eu te amo porque nossos pensamentos corriam pelo nosso corpo, ramificavam-se pelos braços e chegavam até as pontas dos dedos para aí se misturarem com as águas de um só rio. Raíza! Você está linda demais, disse Eduardo, limpando o peito nu na tira do pulso. O vestido colara-se ao meu corpo. E agora já não me repugnavam os outros corpos também molhados que se encostavam ao meu. O suor nos irmanava. O suor e a aflição. Um homem pintado de preto puxou-me pela cintura. Mordeu-me de leve o ombro. Seguiu enternecida. Poderia me entregar a todos, se isso lhes dava prazer, todos tão afobados que custava satisfazê-lo com aquele meu falso corpo. Ah, tão longe eu estava. É indiferente, eu murmurei ao homem. Mas Eduardo já me arrastava com violência para a mesa. Antes cravou as unhas no meu braço, beijou-me com a mesma força com que me feriu. Não banque agora, ah! Caí na cadeira, rindo exausto. Quebrar o salto do sapato e a alça do vestido estava rompida. Olha aí, Marfa. Eu disse, o vestido está se desfazendo. Ela arrancara a cabeleira e as luvas, mas os olhos pintados de verde, tinham mais do fauno do que os cornos retorcidos, largados na mesa. Apontou para Fernando. Ela está de vermelho para te trair. É o vestido da traição, compreende? Ele riu. E pôs-se a enrolar uma fita de serpentina no meu pescoço. E daí? Fidelidade é virtude de cão. E ela é um carneirinho louro. Não é, amor? A serpentina me feria com uma delicadeza de navalha. Senti os olhos cheios de lágrimas. André, André. 
Perdera-o de repente, tão de repente, encolhi-me envergonhado. O corpo voltara a ser o meu. E meu, ainda o seio esquerdo, que o vestido rasgado descobria. Fernando pediu um lenço ao anjo e cobriu meu peito. O lenço alvíssimo cheirava a feno. Marfa, vá com ela ao toalete consertar isso, ordenou ele e Marfa. Obedeceu com uma energia inesperada. Sorria maligna. Vamos! Nisso agarrando-me por detrás, na altura dos ombros, impeliu-me para a frente como se tivéssemos que enfrentar algum inimigo e eu lhe servisse de escudo. Ofereci o peito às balas. Molhos pulsos, depressa, ouvia dizer. Fui tropeçando em direção ao, ao lavatório. Abri a torneira. O jato gelado corria pelas minhas mãos que foram ficando insensíveis. Molhei a cara, a nuca. A náusea torturou-me. Sentei-me na poltrona e enxuguei-me com o lenço do anjo. Senti-lhe o perfume nítido, limpo. Continue respirando, fundo, ordenou ela inclinando-se sobre mim. Fiquei imóvel. Os pontos com que consertava a alça do meu vestido cruzavam-se numa fúria cega. Vamos continuar a festa nos apartamentos da Diana. Mas não fiquei negaciando. Resolva de uma vez. Quis perguntar-lhe. Resolver o quê? Mas vi as pupilas, dilatadas como duas maçanetas de portas, e tive medo. A, lu a lucidez já ameaçava como uma dor fina que me varou as têmporas. Olhei em redor, eram grotescas as imagens das mulheres nos espelhos. Agora que elas se expunham sem disfarces, desabotoados os botões apertados, afrouxadas as cintas apertadas, relaxamento de caras, bexigas, num intermeso que cheirava a suor, perfume e urina. Estendida no sofá, estava uma jovem vestida de vampiro. Dormia tranquilamente, a longa mortalha chegando-lhe até os pés descalços e sujos. Tinha as unhas pintadas de roxo e um ramo de violeta murcha no peito. Parecia uma antiga morta que alguém esquecera ali. Estou me derretendo. Deixou-se uma moça ao entrar. Estava vestido de marujo, arregaçado o blusão, deixando a mostra o estômago muito branco e úmido no qual estavam grudados confetes vermelhos. Com a escova tentou dar aos cabelos curtos um toque arreliado de rapaz. Contudo, por mais que fizesse prevalência, a fêmea sob as largas vestes de lobo do mar, pensei no, no anjo tão naturalmente hermafrodita, sabia, sabe a mistura dos dois sexos que, era, que most, ora mostrava uma face, ora a outra, como a capa de seda do homem de Vatô. Ora o azul, ora o rosa. Era indiferente. Vale, vale por um banho turco, disse Marfa, abrindo o zíper da malha, despindo-se até a cintura. O tecido pendeu um alimento como uma pele murcha de fauno vermelho, sob o qual nascia a pele nova. Alguém vomitava dentro do reservado. Acendi um cigarro, soprei a fumaça para o espelho. Através dele vi que entravam duas mulheres fantasiadas. Duas gatas de meias rendadas e carapuças de veludo preto. Ele é jovem demais, eu disse. Mas acho melhor assim, disse a mais velha das duas. A companheira parecia completamente distraída. Tinha um enorme rombo na meia, bem na altura do joelho. Mas quantos anos ele tem? Perguntou, retocando a boca. A gata mais velha vacilou diante do espelho. Arrancou a carapuça e com as pontas dos dedos eriçou os cabelos avermelhados. A pele do rosto era esticada e fina como papel de seda, prestes a se rasgar, mas tinha as mãos terrivelmente velhas. Uns 22, uns 23 no máximo. Mas você acha que isso faz diferença? Perguntou fixando-se na minha própria imagem. A cara repuxada demais tinha no contorno qualquer coisa de uma múmia. Pensei em Eduardo e sorri para qualquer coisa. Marfa que refazia a pintura dos olhos. Entendi agora que me ordenara em meio do ciúme. Ela queria, com todas as forças, queria que eu me entregasse a ele. Precisava de mim para isso. Não fique negaciando. Tirei os sapatos, fechei os olhos. Marfa, não quero, pensei dizer-lhe. Mas ela não ouvira 
Não haveria por que em redor crescer o burburinho como a água numa pia transbordante. Entre as vozes, destacava-se a da mulher gata. Uma voz meio fanhosa, de disco já gasto. Eu disse ao médico que me tirasse uns 20 anos. Ele quis ser simpático, tirou 30. Fiquei quase adolescente outra vez. Outro dia um caixeiro me chamou de mocinha. Tem que ser mesmo com um tipo de 20 e poucos. Que diferença faz? Esses homens de 40 já então... A voz mergulhou de repente para vir à tona em seguida mais alta. E a verdade é que, de tanto lidarem com mulher, eles vão ficando como nós, meio afeminados. Já reparou que homem muito mulherengo acaba com quadris? Até quadris eles criam, já reparou? E estão gordos. A gente tem que aproveitá-los quando ainda jovem. Fiquei sorrindo pensando em minha mãe. Tão deusa, tão inacessível. As 20 mil legos submarinas longe daquela vulgaridade que se pintava diante de mim. Contudo, o, o mesmo triste lado humano na sede de mocidade. O mais velho sempre sugando o mais jovem na ânsia de alguns an anos mais de seiva. E como ela soubera manejá-lo, com que finura conseguir atraí-lo, criando uma atmosfera mística de incesto a sonsa. Mas a mim não iluda da mesma forma que a mulher gata não iluda o espelho. Era eu o espelho da minha mãe. Em mim ela se refletia de corpo inteiro. Senti um calafrio. Levantei-me. O suor corria pelo meu pescoço. Enxuguei-o. E se eu fosse um espelho deformado de imagem, como o espelho louco do parque de diversões? Fui recuando de costas. Se conseguisse sair dali, poderia ser salva. Mas tinha que ser já. Contornei a poltrona, esbarrei numa moça vestida de romana que cantarolava em meio de uma nuvem de talco. Descerrei a porta, recebi em cheio o bafo ardente que vinha do baile. Então ouvi a voz de Marfa, mas tão longe que parecia vir do fundo do espelho. — Raíssa, aonde você vai? Fui envolvida num bloco de palhaços. Desvencilhei-me e entrei numa ciranda de bêbados em meio dos quais... Distingui, em pânico, o dominó roxo que me conhecia. Fugi agachada como uma barata passando por debaixo de uma porta e caí nos braços de um homem calvo que tentou prender-me. A loura de vermelho, um homem calvo. A loura de vermelho que eu procurava. Deixei nas mãos dele um punhado da franja do vestido e prossegui fugindo até tropeçar em dois corpos fundidos, junto de uma coluna. Tombei de joelhos em meio de um desfalecimento. Onde estaria a saída? Alguém levantou ou me por detrás. As mãos eram delicadas, tão delicadas que estremeci. Voltei-me, um homem com cabeça de urso estendia meus braços. Fica comigo. A voz era triste como os olhos lá no fundo dos buracos do papelão invernizado. O focinho ria numa alegria. Alva, mas esse era um riso desmentido pelos olhos que imploravam. Fica comigo. Recuei. A enorme cabeça oscilava como a de um animal decapitado. Lembrei-me da história da fera de olhos pungentes. Bastava beijá-la e ela se transformaria num príncipe. Sim, seria fácil amá-lo com aqueles seus olhos humanos. Mas quem daria o beijo em mim? Quem? Prossegui correndo. Quando alcancei a rua, encostei-me, arfante numa árvore. Senti então uma inesperada paz. Amanhecia.